it a privilege to share the word with you all today. Uznaję to za przywilej, że mogę podzielić się słowem Bożym z wami dzisiaj. Today the topic I want to deal with you is on the timing of God. Dzisiaj chcę mówić o czasie Bożym. See something we know about our God. Our God is a God who gives and gives and gives and gives. To co wiemy o naszym Bogu, to to, że nasz Bóg jest Bogiem, który daje, daje, daje. He is a loving Father who wants to give to His children. To kochający ojciec, który chce obdarzać swoje dzieci. He had only one son, and he gave him up for you and me. Miał jednego syna tylko i dał go dla ciebie i dla mnie. He wants, he loves to give good gifts to his children. Kocha dawać dobre rzeczy dla swoich dzieci. You, the child of God, I want you to never forget your primary identity is that you're a child of God. Ty, dziecko Boże, chcę, abyś zawsze pamiętał, twoja pierwsza tożsamość to jest, że jesteś dzieckiem Bożym. God is your father and you are his precious child. Hallelujah! Bóg jest twoim ojcem, a ty jesteś jego cennym dzieckiem. Hallelujah! And as the father on earth delights to do good for his children, how much more our heavenly father is eager to give to you and I. Jeśli ziemscy ojcowie lubią dawać rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej nasz niebiański ojciec pragnie obdarzać swoje dzieci. There are two major tools or vehicles or means or conduits through which God gives to his children. Są dwa takie główne sposoby bądź ścieżki, nazwijmy to drogi, poprzez które Pan Bóg obdarza swoje dzieci. First is called as blessing. Pierwszy nazywa się błogosławieństwem. Second is called as miracles. Drugie nazywa się cudem. Blessing and miracles. Błogosławieństwo, cud. God uses the means of blessing and miracles so that you and I will receive from him. Bóg używa tych środków błogosławieństwa i cudów, aby abyś ty i ja mogli przyjąć od niego. Today while you're listening to this video. Dzisiaj kiedy słuchasz tego przekazu. The blessing and miracles will come down upon you in the name of Jesus. Błogosławieństwo i cuda przyjdą na twoje życie w imieniu Jezusa. By the end of this message. Pod koniec tego przesłania. Many of you are going to experience miracle in your body, in your mind, in your spirit, in your marriage, in your home, in your health, in your finances. The miraculous power of God is going to be released into your life. I declare it over you in the name of Jesus. Wielu z was doświadczy cudu Bożego w swoich finansach, w swoim życiu, w swoim małżeństwie, w swoim ciele, we wszelkich sprawach. Ogłaszam to w imieniu Pana Jezusa nad twoim życiem. I don't care what the doctor told you. Nieważne co lekarz ci powiedział. But I know the God who is your Lord. Ja znam Boga, który jest twoim Panem. And I know what he can do for you. Ja wiem, co on może uczynić dla ciebie. Somebody needs to hear this today. Ktoś z was musi to usłyszeć dzisiaj. God is not against you. God is not trying to cause you pain. God is not trying to do you harm. God is for you. And because God is for you, you're about to receive a mighty deliverance and breakthrough. And you will indeed testify with your mouth, my God is truly a good God. Hallelujah. Musisz to usłyszeć. Bóg nie jest przeciwko tobie. Bóg nie chce cię skrzywdzić, zranić. Bóg nie chce twojego bólu. Bóg jest za tobą. I dzięki temu będziesz mógł wyznać o dobroci Bożej zaświadczyć. Będziesz mógł to ogłosić, że On jest za tobą. Halleluja. So get ready to receive from God today. A więc przygotuj się na przyjęcie od Pana dzisiaj. All right, so let's get back to how God gives. He gives to his children through blessing and through miracles. 
A więc Pan obdarza swoje dzieci poprzez błogosławieństwo i poprzez cuda. Blessings and miracles are not the same. They are very different. Błogosławieństwo i cuda to nie jest to samo, to coś innego. What is a blessing and what is a miracle? Czym jest błogosławieństwo i czym jest cud? See, God has ordained and put some natural laws in this universe and on this planet Earth. Bóg dał pewne naturalne prawa na tym świecie, na tej ziemi. When God uses those natural laws to give to you and I, it's called a blessing. Kiedy Bóg używa tych praw naturalnych, by błogosławić Ciebie i mnie, by obdarzyć Ciebie i mnie, to nazywa się błogosławieństwo. But when the God who gave this natural law, he breaks his own natural law to give to you and I, it's called a miracle. Ale kiedy ten sam Bóg, który ustanowił te prawa naturalne, niejako je przełamuje, by obdarzyć ciebie lub mnie czymś, to nazywa się cudem. Let me explain what this natural law is and breaking and keeping it about. To jaśnie szybko, czym jest te prawo naturalne. The most common natural law which everyone knows is the law of gravity. Najprostsze prawo, które każdy zna, to prawo grawitacji. Law of gravity says any two mass, they will always attract each other. To two prawo objects mówi, will always attract each other. Że dwa obiekty będą zawsze przyciągać się. And this is why we are attracted to earth and earth keeps us, otherwise we will all be floating in the sky. I dlatego my Przyciągani jesteśmy do ziemi, bo w przeciwnym razie byliśmy, bylibyśmy wszędzie w chmurach. One day a Jew, a Muslim and a Christian were talking about giving to God. Z tego razu Żyd, chrześcijanin i muzułmanin opowiadali sobie o tym dawaniu Bogu. The, the Jew said, what I do is I draw a big circle, I throw all my money up into the air, all the money that falls inside the circle, I keep it, all the money that falls outside the circle, I give to God. Żyd mówi, ja rysuję takie koło, porzucam finanse do góry, wszystko co wpadnie do środka, ja zatrzymuję to, co jest na zewnątrz, daję Bogu. The Muslim said, oh, I draw a line and I stand on one side of that line. Muzułmanin mówi, ja rysuję linię i stoję w środku tej linii. He said, I throw all my money up in the air, the money that falls on my side of the line, I keep it, the money that falls on the other side, I give to God. I podrzucam te pieniądze do góry, te, które spadną po mojej stronie linii, zatrzymuję te, które po drugiej stronie dają Bogu. The Christian said, oh, I don't draw a circle or draw a line. Chrześcijanin mówi, ja nie rysuję kółka ani linii. He said, I throw all my money in the air, every money that stays in the air belongs to God, everything that falls to the ground is mine. Chrześcijanin mówi, ja podrzucam wszystkie pieniądze do góry, wszystkie te, które zostają w górze należą do Boga, a te, które spadną na ziemię są moje. Well, the law of gravity will bring everything down. Oczywiście wiemy, że prawo grawitacji sprowadzi je wszystkie na dół. Law of gravity will work for everybody. Prawo grawitacji działa dla wszystkich. So when God uses that laws which he has put on earth to give to you and I, it's called a blessing. Więc kiedy Bóg używa tych praw, które On ustanowił, kiedy używa ich dla ciebie i dla mnie, to nazywa się błogosławieństwo. But in certain times, in certain circumstances, God will break that law He has put in the universe. Ale w szczególnych momentach, czasach Bóg przełamuje to prawo, które ustanowił we wszechświecie. For example, law of density says when something is heavier than the liquid in it is, it will sink. But Jesus, who is heavier than water, walks on the water and He did not sink. That is called a miracle. Na przykład prawo tej gęstości mówi, że wszystko, co jest cięższe niż ten płyn, w którym jest zanurzony, będzie spadało na dół. Ale Jezus, który był cięższy od wody, po której chodził, był w stanie po niej przejść. To nazywa się cudem. So Bible very clearly says there is blessing and there is miracles. Więc Biblia wyraźnie uczy nas o tym, że jest błogosławieństwo i cud. Okay, this is very foundational, so I'm going to take a little more time and get into explaining this a little bit more here. Jeszcze troszkę bardziej chcę to wyjaśnić, bo to jest bardzo fundamentalne, potrzebne. See, when children of Israel were in the wilderness, kiedy dzieci Izraela były na pustyni, every day morning they wake up and go out of their tent and there is manna everywhere. 
Każdego poranku budzili się, wychodzili ze swoich namiotów, patrzą, a tu jest manna wszędzie w koło. They did not till the ground, they did not put fertilizer, they did not run tractors, nothing. They wake up and there is manna. Nie kopali tej ziemi, nie podlewali, nie siali, nic nie robili, nie jeździli traktorem, patrzą, jest manna. Now that is a miracle. To nazywa się cud. But when they entered the promised land, the land of Canaan, ale kiedy weszli do obiecanej ziemi, Kanaanu, God said, no more manna. Bóg mówi, koniec manny. Now you have to till the ground. Teraz musicie kopać ziemię. You have to put fertilizers. Musicie dawać odżywki. You have to watch the harvest. Musicie pilnować te żniwa. You have to cut the harvest. Cinać żniwa. But I will bless the labor of your hand. Ale ja będę błogosławił pracę waszych rąk. That's called a blessing. To nazywa się błogosławieństwem. See, God gives through miracles and God gives through blessing. A my widzicie, Bóg daje przez błogosławieństwo i przez cuda. But miracle and blessing are not the same. Ale cuda i błogosławieństwo to nie jest to samo. Let me explain this further. Jeszcze wyjaśnię. If you have cancer in your body, jeśli jest jakiś rak w twoim ciele, you need a miracle called as healing from Jesus. Potrzebujesz cudu, który nazywa się uzdrowieniem od Jezusa. And the miracle working God will heal you from your cancer. I ten cuda czyniący Bóg uleczy cię z tego raka. But what is a blessing? A czym jest błogosławieństwo? When God keeps you from having cancer in the first place, that's a blessing. Kiedy Bóg zachowuje cię przed rozchorowaniem się na raka w jakiejkolwiek formie, to jest błogosławieństwo. When God gives you good health, that is a blessing. Kiedy Bóg daje ci dobre zdrowie, to jest błogosławieństwo. So, blessing is better. A więc błogosławieństwo w tym sensie jest lepsze. Let me explain this further. Jeszcze to Let, Let's say you're in need and you need 2,000 zloty and you're like, God, I need 2,000 zloty. You're praying, Lord, give me 2,000 zloty. Powiedzmy, że jesteś w potrzebie i potrzebujesz 2,000 zł. Modlisz się, Panie, daj mi 2,000 zł. Potrzebuję 2,000 zł. And you're like, God, I need this miracle. Give me 2,000 zloty from somewhere you provide. I mówisz, Panie, potrzebuję, daj mi, proszę, tego cudu 2,000 zł. And you go to the church one Sunday morning. Idziesz do kościoła w pewien niedzielny poranek. And a sister comes to you or a brother comes to you and gives you a Pentecostal handshake. Jakaś siostra lub brat przychodzą do ciebie i daje coś taki zielonośrodkowy uścisk dłoń. Now what is a Pentecostal handshake? Let me tell you. Co to jest ten zielonośrodkowy uścisk dłoń? Powiem wam. Pentecostal handshake is when someone shakes your hand and there is money or check inside. I love Pentecostal handshakes. To jest taki uścisk dłoni zielonoświątkowy, kiedy ktoś wciska twoją dłoń, a w jego dłoni znajduje się podarunek dla ciebie. Kocham taki uścisk. So, somebody comes and gives you a Pentecostal handshake. Więc ktoś przychodzi i daje ci taki uścisk zielonoświątkowy. And you look into that, what they put into your hand. I ty patrzysz na to, co włożyli w twoją dłoń. Two thousand zloty. Dwa tysiące złoty. What happened right now? Co się stało tutaj? You experienced a miracle. Doświadczyłeś cudu. But what is the blessing? A czym jest błogosławieństwo? Blessed is that woman to whom God said, go and give him 2,000 zloty. Błogosławieństwo to jest ta kobieta, której Bóg powiedział, idź i daj mu 2,000 zloty. Because she has enough to feed herself and God has blessed her that she can come and take care of your need, you who are in need of 2,000 zloty. Bo ona jest błogosławiona na tyle, że może mieć na zaopatrzenie dla siebie samej i jeszcze, aby błogosławić Ciebie tymi dwoma tysiącami złotych. And Bible is clear. It is better to give than to receive. I Biblia jasno mówi, jest lepszą rzeczą dawać, aniżeli brać. So blessing is better than needing a miracle. Więc błogosławieństwo jest czymś lepszym niż potrzeba cudu. No what is blessing better than miracle? Dlaczego błogosławieństwo jest lepsze niż cud? 
I believe in miracle. Ja wierzę w cuda. I see miracle all the time. Ja widzę cuda cały czas. I'm alive because of miracles. Ja żyję tylko wyłącznie dzięki cudowi. Many among us who are listening to this video are going to experience miracle right now in this during some point of this message. I wielu z nas, którzy słyszą to przesłanie, doświadczycie cudu właśnie teraz podczas słuchania tego kazania. And hundred percent of us will have already experienced or will experience miracles at some point of our life. I wiele osób doświadczy wiele, wiele cudów w swoim życiu. But blessing is better. Ale błogosławieństwo jest lepsze. Why? Dlaczego? When the children of Israel were in wilderness living on miracles. Kiedy dzieci Izraela żyły na pustyni w cudach, they could only eat enough for themselves. They only had enough for their own feeding. Mogli jeść tylko to, co wystarczyło dla nich. Wystarczające było wyłącznie dla nich. But when they entered the land of promise, ale kiedy weszli do ziemi obiecanej, and God blessed the labor of the hand, Bóg pobłogosławił dzieła ich rąk. Now they can take care of themselves. Teraz mogli zaopatrzyć siebie. But they can take care of the widows, the orphans, the foreigners, the aliens who are living among them. Ale mogli też zatroszczyć się o sieroty, o wdowy, o obcych, którzy żyli na ich ziemi, o przybyszów, którzy przybywali. Further. Idąc dalej. When Israel had to live 40 years on miracles. Kiedy Izrael żył 40 lat w cudach. They began to grumble against God. Zaczęli źle mówić. Because the miracle of manna was actually a provision for a 13 day journey from uh, Egypt to Canaan land. It was supposed to be a 13 day journey. And this was a food supply for a 13 day journey. Ponieważ te zaopatrzenie manny to było zaopatrzenie na czas ich podróży z Egiptu do Ziemi Obiecanej. To miało być zaopatrzenie na czas ich podróży. But instead of that miracle which was meant for 13 day journey, because of the disobedience they ended up for 40 years having to live on miracle. Więc to co miało być zaopatrzeniem cudem na 13 dni ich podróży, przesunęło się na 40 lat z powodu ich nieposłuszeństwa, na 40 lat zamieszkiwania na pustyni. And they are getting stressed. I oni byli zestresowani. Living under miracle for a long period of time is not very comfortable. It's a very stressful experience. I know that. Bo życie tylko poprzez cuda, przez długi okres czasu nie jest czymś komfortowym. Może być stresujące. Ja for a long to... time of my life in the area of finances, I had to live on miracle month after month, week after week. I had to live on miracle. Długi czas mojego życia, ja w sferze finansów musiałem żyć miesiąc za miesiącem poprzez cuda, dzięki cudom. That is very stressful. To jest stresujące. But today I'm a blessed man and I don't have to be stressed about miracles. Ale dzisiaj jestem błogosławionym człowiekiem. Nie muszę mieć stresu spowodowanego wyłącznie doświadczaniem życiem w cudach. Hallelujah. Hallelujah. God gives through miracles, God gives through blessing. Both are important, both are from God, both are necessary, but blessing is better than miracles. Więc Bóg daje przez błogosławieństwo i poprzez cuda. Oba są ważne, oba są piękne, ale błogosławieństwo jest lepsze niż cuda. Now, here comes the question. Teraz pojawia się pytanie. When does a blessing happen and when does a miracle happen? Kiedy jest możliwość zaistnienia cudu, a kiedy błogosławieństwa? And that is very important. To jest bardzo ważne. Okay, so we are going to look at the requirements and the timing of a blessing and a miracle. Więc postaramy się zobaczyć na wymagania i czas błogosławieństwa. So let's begin, let's begin with blessing. Zacznijmy od błogosławieństwa. When does a blessing come? Kiedy przychodzi błogosławieństwo? Bible is very clear. Biblia jest bardzo jasna. Blessing comes in God's timing. Błogosławieństwo zawsze przychodzi w Bożym czasie. You and I have no control over it. 
ty i já nemáme nad tím kontroli. You cannot do anything to move the clock of God. Nemůžeš nic zrobit, by porušit zegárem Božím. Blessing is purely determined. The timing of the blessing is purely determined by God. Čas bogosavěstva je zdeterminovaný přes Boga. The only thing you and I can do is delay the timing through our disobedience. Jedną rzecz, którą ty i ja możemy zrobić, to opóźnić błogosławieństwo z powodu naszego nieposłuszeństwa. But the time when you will receive it is purely determined by God. Ale czas, w którym otrzymasz błogosławieństwo, jest wyłącznie zależny od Boga. See, the timing in Bible is a very important word. Czas w Biblii to bardzo ważne słowo. Particularly in God's dealing with man, the word timing is very significant. Szczególnie jeśli chodzi o Boże rozprawianie się z człowiekiem, słowo czas jest niezwykłe. In our life on earth and in God's dealing with the earth, God deals in what is called as time. W tym naszym życiu, w sposobie w jaki Bóg działa, Bóg działa poprzez czas. See, there are two Greek words for time. Są dwa greckie słowa na czas. One is a word called as chronos and second is a word called as kairos. Pierwsze słowo chronos, drugie słowo kairos. Chronos is the time according to clock. Chronos to czas zgodny z wskazówkami zegara. There is a time based on the calendar. To jest czas y, związany z kalendarzem. But kairos is a timing which means season. Ale kairos to jest czas, który oznacza sezon. Uh, that is summer season, winter season, fall season. So those seasons are called as kairos. Letni, wiosenny, zimowy sezon, więc te sezony to słowo mówi kairos. A season to sow, a season to reap. Sezon do siania, sezon do zbiorów. Now for man's dealing there is that season, for God's dealing there is a season. Dla Bożego dzieła jest sezon, dla człowieka jest sezon. We see that in Ecclesiastes chapter 3, verse 1 through 8. Widzimy to w Księdze Kaznodziei Salomona, rozdział 3. My friend, why don't you read that in Polish? The verse, chapter 3, verse 1 to 8. 1 to 8, yeah. Rozdział 3, Księga Kaznodziei Salomona, werset 1 do 8. Wszystko ma swój czas, każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania, jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas brązu, jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot, jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania, jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. All right. Now... I'm not going to spend too much time on this passage because I want to save time here. What it is saying is the word time is a season for every activity under the sun. Widzimy wyraźnie w tym fragmencie, że słowo czas oznacza sezon na przeróżne aktywności w życiu człowieka. This is about man's life. Tu chodzi o życie człowieka. This is not talking about divine timing. Tu nie chodzi o y, różne czasy, bo But there are patterns in a human being's life. Ale są takie ścieżki w życiu człowieka. And in those patterns it comes in season. I one przychodzą w różnych sezonach. God deals with us in season. Bóg działa w naszym życiu poprzez sezony. This is why when good thing comes, all the good things come together. Dlatego, kiedy przychodzą dobre rzeczy, przychodzą razem. When trouble comes, all the trouble will come together. Jak nagle pojawiają się kłopoty, to tak jakby wszystkie kłopoty przychodziły razem, naraz. When you have money, you will get all the free things which you don't need. It is just coming to you. Jak masz pieniądze, to nagle przychodzą wszystkie darmowe rzeczy, których nie potrzebujesz do ciebie. When you don't have money, everything you need are beginning to break and fall down around you. A jak nie masz pieniędzy, to nagle też wszystko to, co potrzebujesz, się psuje wokół ciebie. Season. Sezony. Season of good, season of evil coming into your life. Sezony dobra, sezony złego, które przychodzą do życia człowieka. That is man's life. 
To jest życie człowieka. But for God also there is a season. Ale dla Boga też jest sezon. Galatians chapter 6 verse 9. Galatian rozdział 6 werset 9. Rozdział 6 werset 9. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Okay. The word for at the proper time. The word time is the Greek word kairos. I tutaj to słowo czas, właściwy czas, to jest greckie słowo kairos. This is what Paul writes here. I to, to co Paweł pisze. Let us not become weary in doing good, for at the proper season we will reap a harvest, or we will reap a blessing if we do not give up. Nie bądźmy znużeni czynieniem dobra, bo we właściwym czasie będziemy rządź bez znużenia to błogosławieństwo. We will reap a blessing from God if you don't give up. Jeśli się nie poddasz, będziesz żał błogosławieństwo od Pana. When? Kiedy? In the proper time. We właściwym czasie. There is a season of blessing coming for you, my precious brother and sister. Jest czas błogosławieństwa, który przychodzi dla Ciebie, mój cenny bracie, cenna siostro. God's blessing will definitely overtake you. Boże błogosławieństwo zdecydowanie ogarnie Cię. But this will happen in God's time and it will definitely come. Ale to się stanie w Bożym czasie, ale przyjdzie na pewno. But what should you do meanwhile? Ale co powinieneś czynić w międzyczasie? This is what 6.9 said. Oto co 6.9 mówi. We will reap a harvest if we do not give up. Będziemy zbierać żniwo bez znużenia, jeśli nie ustaniemy. What does it mean? Co to znaczy? Till you don't get your harvest, don't give up. Dopóki nie otrzymasz tego błogosławieństwa, tego żniwa, nie ustawaj. Once you receive a promise from God that you will get a blessing. Kiedy masz obietnicę od Boga, że będziesz błogosławiony. That promise can come through the word or while you're listening to a preaching or through a prophetic utterance or through a dream, a vision or an audible voice of God. Once you receive a blessing, a promise of a blessing, don't give up. Kiedy otrzymałeś obietnicę błogosławieństwa, czy ono przyszła przez czytanie słowa, czy poprzez kazanie, czy poprzez proroctwo, czy poprzez sen, czy w jakikolwiek inny słyszany może głos Boży, kiedy przemówił do Ciebie, kiedy otrzymałeś taką obietnicę Bożego błogosławieństwa, to teraz co? Nie zaprzestawaj, nie ustawaj. Many times we hear a word of prophecy and get excited. Często możesz usłyszeć słowo prorocze i się podekscytować. And we wait for two, week, two days or two hours or Two weeks maximum for that to come to pass. I by czekać dwa dni, może kilka dni, żeby to się spełniło. And then when that does not happen, a kiedy to się nie dzieje, we give up. Poddajemy się. No. Nie. God is not a liar to lie to you, nor is he a son of man to repent after he gives a promise to you. Bóg nie jest taki, żeby kłamał do Ciebie. Nie jest jak Syn Człowieczy, żeby kłamał i nie wypełniał tego, co powiedział. If God gave you a promise, He will do it. Jeśli Bóg dał Ci obietnicę, On to zrobi. But don't ruin your blessing with the speech of your mouth. Ale nie zrujnuj tego błogosławieństwa wypowiadaniem niepotrzebnych rzeczy. Oh, it will not happen. O, to się nie stanie. Oh, the prophet is a liar. A ten prorok chyba kłamał. Oh, this church is not good. A ten kościół nie jest dobry. Oh, this church is not a blessing. A ten kościół nie jest błogosławieństwem. No, 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 don't ruin your harvest. Nie, nie, nie niszcz w ten sposób swojego żniwa. Keep sowing the word. Ale raczej zasiewaj słowo. Keep sowing your finances. Zasiewaj finanse. Keep sowing your energy. Zasiewaj energię swoją. Keep sowing your time. Twój czas zasiewaj. Keep sowing your everything into the work of the kingdom of God until the blessing comes. Ściej wszystko, co możesz w pracę Królestwa Bożego, aż do momentu, gdy przyjdzie to błogosławieństwo. Why? Why? Dlaczego? There is a proper time. Dlaczego? The time is decided by God. 
And at that time he will definitely bless you. Jest decydowany przez Boga i on w tym czasie na pewno cię pobłogosławi. This is further explained in Habakkuk chapter 2 verse 3. Widzimy też tego wyjaśnienie w księdze Habakuka, rozdział drugi, werset Three. trzeci. Werset trzeci. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie, jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. For the promise, the revelation, the blessing of its appointed time. Jest napisane, że to się wypełni i niezawodnie, ale jest na ten czas wyznaczony, na oznaczony czas. Who decided that appointed time? Kto decyduje o tym wyznaczonym czasie? God Almighty in his infinite wisdom, he has decided that appointed time. Bóg Wszechmogący w swojej nieskończonej mądrości decyduje o tym czasie. And in that appointed time, that blessing will come to you. I w tym wyznaczonym czasie błogosławieństwo przyjdzie do ciebie. Look at that last phrase in that verse. Popatrz na to ostatnie zdanie w tym wersecie. Though it linger, wait for it, it will certainly come and will not delay. Choćby się odwlekało, wyczekuj tego, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Though it linger, wait for it, it will not delay. Chociażby zwlekało, czekaj na to, na pewno się nie opóźni. You think it's delaying, it's lingering. To mi się wydaje, że to jakieś już zwleka zbyt długo. But wait for it. Ale czekaj na to. It will not delay. Nie opóźni się. God's timing is good and perfect and he will do it. You will be blessed in God's perfect timing. Boży czas jest dobry i właściwy i on to zrobi. Będziesz błogosławiony w tym właściwym czasie. Hallelujah. Hallelujah. Do not ruin your blessing by giving up on the promise of God. Nie zrujnuj twojego błogosławieństwa poprzez poddanie się, jeśli chodzi God o... God wants to bless your life. Bóg chce błogosławić twoje życie. He wants to bless your marriage. Chce błogosławić Twoje małżeństwo. He wants to bless your children. Chce błogosławić Twoje dzieci. He wants to bless your health. Chce błogosławić Twoje zdrowie. He wants to bless your finances. Błogosławić Twoje finanse. He wants to bless your business and your job and your whatever you do. He wants you to flourish and prosper. He will bless you. Blessing of God will overtake you. And that will happen in God's time till that time. Don't you give up! On chce błogosławić twoją pracę. On chce wyrazić swoje błogosławieństwo na ciebie. To się stanie. On to uczyni w tym właściwym czasie. A do tego momentu ty nie możesz się poddać. Don't ruin your blessing with the mouth, with the speech of your mouth. Nie zrujnuj błogosławieństwa mową twoich ust. Now, timing is timing of blessing is determined by God. A więc czas błogosławieństwa jest determinowany przez Boga. But there is one requirement in the word for you to receive a blessing from God in God's timing. Ale jest jedno wymaganie dla ciebie, by otrzymać błogosławieństwo od Boga we właściwym czasie. And that is called as faith. To nazywa się wiara. Turn with me to Romans chapter 4 verse 16. Otwórz razem ze mną Rzymian, rozdział 4, werset 16. Yes. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu. Therefore the promise comes by faith or the blessings comes by faith. Czyli obietnica została dana na podstawie wiary. Promise, blessings of God comes by faith. Obietnice, błogosławieństwa Boże przychodzą na podstawie wiary. What is faith? Czym jest wiara? A absolute confidence that if God said it, he will do it. Wiara to całkowita pewność, że jeżeli Bóg to powiedział, to On to uczyni. 
Faith is an absolute certainty. If God said it, it's already done in the heavenlies and now it is going to manifest here on earth. Wiara to jest całkowita pewność. Jeżeli Bóg to powiedział, to już jest dokonane tam w niebiańskiej sferze, a teraz się zamanifestuje tutaj w tej ziemskiej. Therefore promise comes by faith. Dlatego obietnica przychodzi przez wiarę. And in the scripture it is talking about Abraham. W tym fragmencie jest mowa o Abrahamie. And then in the next verses it's further detailing about this faith of Abraham. Dalej czytamy o wierze Abrahama. When Abraham was 75 year old, God showed up to him and told him, you are going to have children. Abraham miał 75 lat, Bóg się pojawił, powiedział mu, będziesz miał dzieci. And Abraham became full of faith and began to worship God. Abraham był pełen wiary i zaczął uwielbiać Boga. And he was strong in that faith. Był pociągnięty w tej wierze. 76, 77, 78, 79, no children. 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9 i nie miał żadnych dzieci. At 80, no children. 83, 84, no children. 85, no children. 80, 83, 4, 85, nie ma dzieci. God shows up to Abraham. I Bóg objawił się Abrahamowi. <coughs> shows him the stars in the sky and the sand of the seaside. Pokazał mu piasek na brzegu i gwiazdy na niebie. And God told him, that's how your children will be. Powiedział, oto jak licznie będzie twoje potomstwo. Bible says Abraham increased in faith. Bible mówi, że Abraham wzrósł w wierze. He increased in worship. Wzrósł w uwielbieniu. 86, 87, 90, no children. Abraham is increasing in faith. 86, 87, 90, ciągle nie ma dzieci. Abraham wzrasta w wierze. 93, 95, no children. Abraham is increasing in faith. 93, 95, nie ma dzieci. Abraham wzrasta w wierze. Then at 97, 98, 99, no children. Abraham is increasing in faith. 97, 98, 99, nie ma dzieci. Abraham wzrasta w wierze. At 100, he finally holds his promise in his hand. W wieku stu lat wreszcie trzyma swoją obietnicę w swoich dłoniach. Blessing will come at the right time. Błogosławieństwo przyjdzie we właściwym czasie. But you need to increase in faith. Ale ty musisz wzrastać w wierze. Don't you give up. Nie poddawaj się. Don't ruin your blessing with the tongue of your mouth. Nie zrujnuj twojego błogosławieństwa mową twoich ust. Stand firm in your faith. Tuj silnie w Twojej wierze. Speak boldly the promise of God. Nie wzruszenie stój i o, o, wypowiadaj odważnie obietnicę Don't Boże. Don't give ear to the falsehood of men and the society. Nie nadstawiaj swojego ucha na fałsz świata bądź ludzi. Yesterday evening my wife was speaking to a group of believers in another country. Wczoraj wieczorem moja żona przemawiała do grupy wierzących w innym kraju. And she was preaching this, our outlook will affect our outcome. I ona mówiła o tym, że to nasze działanie wpłynie nasz, na nasz wynik. If your outlook is based on God and possibilities in God, your outcome will be based on God's power. Więc sobie, jeżeli to, na co patrzysz, jest oparte na Bogu, na Jego możliwościach, to wynik twojego działania będzie również na tym się opierał. But if your outlook is based on man's report, your outcome will be what man has told will happen. Jeśli ty patrzysz, jeśli opierasz to, na co patrzysz na ludzkich reportach, to wówczas taki będzie też wynik. So don't miss out on your blessing or destroy your blessing with the tongue of your mouth. Speak the promise of God. Believe the word of God. Keep increasing in the promise of God. Pomiń Twojego błogosławieństwa poprzez słowa swoich ust niewłaściwe, ale stój niewzruszenie w wierze i wzrastaj w niej każdego dnia. So two things about blessing. Więc dwie rzeczy o błogosławieństwie. Number one, the timing is determined by God. Czas jest determinowany przez Boga. Number two, you need to have faith and keep increasing in faith. Po drugie, musisz mieć wiarę i musisz wzrastać w tej wierze. Now let's look at miracles. A teraz spójrzmy na cuda. What do you need for a miracle? Czego potrzebujesz? 
when does a miracle happen? Kiedy cud się wydarza? When we look into the life of Jesus. Kiedy patrzymy na życie Jezusa. Every time people were in a need of miracle. Każdym razem, gdy ludzie byli w potrzebie cudu. And they came to Jesus. Przyszli do Jezusa. Jesus did miracle for them. Jezus dokonywał cudu dla nich. 100% of time when people were in a need, they came to Jesus, they got their miracle. 100%, kiedy ludzie przychodzili do Jezusa w potrzebie, on dokonywał cudu dla nich. So when does a miracle happen? A więc kiedy cud ma miejsce? When you are in need. Kiedy jesteś w potrzebie. Are you in need today? Czy jesteś dzisiaj w potrzebie? Miracle will happen to you today. Cud wydarzy się dla ciebie dzisiaj. Don't doubt. Nie wąt. Only believe. Tylko wiesz. But what else is needed for miracle? A co jeszcze jest potrzebne dla cudu? Turn with me to Luke chapter 5 verse 17. Zwróć się ze mną w Ewangelii Łukasza, rozdział 5, werset 17. I stało się pewnego dnia, gdy nauczała się dzieli tam faryzeusze, nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i ludzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Amen. Amen. So, miracles will happen when you're in a need. A więc cuda się zdarzą, kiedy jesteś w potrzebie. But there is something else needed. Power of God. Ale coś jeszcze jest potrzebne. Moc Boga. Mir- miracles only happen when there is power of God present. Cuda mają miejsce tylko wtedy, kiedy moc Boża się manifestuje. I'm speaking to you in the name of Jesus. Mówię do was w imieniu Jezusa. There are people who are hurting around us. Są ludzie, którzy cierpią wokół nas. They need miracles in their lives. Potrzebują cudów w swoim and życiu. And the power of God should flow from you and I. I moc Boża powinna płynąć z ciebie i ze mnie. Two precious dear women in our church who are very, very dear to me. They were diagnosed positive with COVID-19. Była cenna siostra w moim zborze, bardzo bliska naszemu sercu i została zdiagnozowana na COVID. They had underlying condition which was very bad. I miała ona współtowarzyszące różne choroby, więc to było bardzo źle. And at that time, nobody knew what is this and how dangerous it is. Everybody was scared. And COVID-19 means you will die. That was in everybody's mind. To było na początku, gdy nikt nie wiedział, co się dzieje i wszyscy w umyśle mieli, jak ktoś zachoruje na ten COVID, to znaczy, że umiera od razu. Był strach. I remember talking to them. Ja pamiętam, mówiłem z nimi. The, the, when they were speaking, I could see the fear in their lives. Kiedy oni mówili, widziałem strach w ich życiu. The first thing which the Lord led me to talk to them was, you are going to live and you are not going to die. Pierwszą rzeczą, którą Pan kazał mi im powiedzieć, to będziesz żyć i nie umrzesz. One day we will all die and we will be with Jesus or Jesus will come and we will go with him. Jednego dnia wszyscy umrzemy i będziemy z Jezusem albo Jezus powróci i zabierze nas do siebie. But I told them you are not going to die because of COVID-19. That will not happen. Ale ja powiedziałem im, bo to było kilka kobiet, nie umrzecie, nie umrzecie. And uh, so uh, uh, she had uh, gone and uh, the doctor had said COVID-19 and they had done one more test to just confirm it. And so she is there. And uh, so that evening as a church, we are praying. I ona miała test na COVID, później test popra- ponowny, żeby, żeby to sprawdzić. I tego wieczoru mieliśmy modlitwę. So, in the, as a church, we commanded her to be healed in Jesus' name. Kościół nakazaliśmy w imieniu Jezusa uzdrowienie. Those days, a report for COVID-19 comes in a week time. Te testy przychodzą w tydzień, jeśli chodzi o ten COVID. So this is around March and April. That's that time it used to take a week to get a report of COVID-19. To było około marca, kwietnia, kiedy to się działo. The moment we prayed as a church, the life began to turn around. I w momencie, kiedy modliliśmy się jako Kościół, to życie zaczęło się zmieniać. One week later when she went to see the doctor. Tydzień później, kiedy poszła do lekarza. The doctor gave her a report. Doktor dał jej wynik testu. COVID-19 positive. COVID-19 positive. But th- then he said, this is a report from a week ago. Czyli innymi słowy, to jest raport sprzed tygodnia. 
There is no COVID in you. You are perfectly fine. A to było sprzed tygodnia. On jej mówi, ale nie ma żadnego wirusa w tobie. Masz się całkiem dobrze. And he gave her another letter that says clear to join work. I dał jej kolejny list, który mówił, jest ona zdrowa i może pracować. So that day the doctor gave her two letters. Letter one says COVID positive. Letter two says cleared for work. Tego samego dnia lekarz dał jej dwa listy. <laughs> Jedno pismo mówiło, że ma COVID, a drugie mówiło, że może pracować. Jesus is awesome. Bóg jest, Jezus jest wspaniały. She got a miracle when she needed one. Kiedy potrzebowała cudu, otrzymała go. Child of God, you are a source of miracles for those in need. Dziecko Boże, Ty jesteś tym źródłem tych cudów dla tych, którzy są w potrzebie. But you need the power of God. Potrzebujesz mocy Bożej. Ask God to give you his power. Poproś Boga, by dał ci tę moc. Today I'm not going to talk about the power of God at all because I don't want to take a lot of your time. Dzisiaj nie będę mówił o mocy Bożej, bo nie mamy Walk tyle... with God and receive his power. Ale idź do Boga i przyjmij jego moc. Let God flow out of you into others. Pozwól Bogu, by wypływało to życie z ciebie do innych. So when does a blessing come? Więc kiedy przychodzi błogosławieństwo? Comes in God's time. W Bożym czasie. But you need to have faith. Ale musisz mieć wiarę. When does a miracle come? A kiedy cud przychodzi? When you are in need of one. Kiedy jesteś w potrzebie tego cudu. But you need the power of God. Ale potrzebujesz mocy Bożej. Shall we pray? Pomódlmy się. I want you to pray to Jesus. Módl się do Jezusa. And I want you to say, God, give me faith. I chcę, byś powiedział, powiedziała, Boże, daj mi wiary. And teach me to wait for your timing for blessing. I naucz, mi, naucz mnie czekać na czas Twojego błogosławieństwa. And say, God, give me your power. I powiedz, Boże, daj mi Twoją moc. So that miracles will happen in the name of your Son. Tak by cuda działy się w imieniu Twojego Syna Jezusa. I need you, Jesus. Potrzebuję Cię, Jezu. Let's pray. Módlmy się. Heavenly Father. Niebiański Ojcze. In the name of your Son, Jesus. W imieniu Twojego Syna Jezusa. I bring all of us into your mighty hand. Wszystkich nas przynoszę przed Twój święty tron. In the mighty name of Jesus. W potężnym imieniu Jezusa. I rebuke every spirit of fear right now in Jesus name. Gromię wszelkiego ducha strachu teraz w imieniu Jezusa. Let divine boldness be released into all the lives in the name of Jesus. Aj boska odwaga będzie teraz uwolniona w życiu każdej osoby w imieniu Jezusa. Give us the grace to wait for God's timing for blessing. Daj nam łaskę by oczekiwać na Boży czas błogosławieństwa. We trust in you, Jesus. My ufamy Tobie, Jezu. Right now, O oh Lord. Teraz, O oh Panie. May all our faith increase. Niechaj nasza wiara wzrośnie. May our confidence in God increase. Niechaj nasza ufność Bogu wzrośnie. May our belief, our trust, our faith rise up in Jesus' name. Niechaj nasze zaufanie teraz podniesie się teraz w imieniu Jezusa. Father, I pray for those who are in need of miracles. Ojcze, modlę się o tych, którzy są w potrzebie cudu. And I pray for all my precious listeners today. Modlę się o wszystkich cennych słuchaczy dzisiaj. Give us the power of God. Daj nam moc Bożą. Let the power of God to do miracles flow into everyone who is listening to the morning, to, the, uh, to this video. Niechaj moc Boża dotknie każdej osoby, która ogląda tego wideo. Now I pray for those who are sick today. Modlę się o tych, którzy są chorzy dzisiaj. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I rebuke the spirit of sickness and affliction and infirmity and I command it to leave the bodies right now in Jesus' name. Gromię wszelkiego ducha niemocy, ducha choroby, ducha ociężałości w imieniu Jezusa. Niechaj wyjdzie z tego ciała teraz w imieniu Jezusa. Let the healing power of God be released onto the bodies in the name of Jesus. Niechaj moc Jezusa będzie uwolniona do ich ciała teraz w imieniu Jezusa. 
Father, I thank you for your power is touching from the crown of head to the tip of the toe, and they are being healed in Jesus' name. Ojcze, dziękuję Ci, bo Twoja moc dotyka ich od czubka i ich głowy do koniuszków palców, ich stóp w imieniu Jezusa. Every spirit of depression, every spirit of anxiety, every spirit of loneliness, every spirit of rejection, I rebuke you in Jesus' name, and I command you to leave these bodies right now in Jesus' name. Wszelki duch depresji, wszelki duch troski, wszelki duch strachu, wszelki duch samotności, gromię Cię w imieniu Jezusa i nakazuję Ci opuścić ich życie w imieniu Jezusa. Let the favor, goodness, and anointing of God be released on every life. Niech przychylność, namaszczenie i dobroć Boża będzie uwolniona dla życia każdej z tych osób. Lord, I bless your servant, Pastor Camille, and this wonderful, precious church. I bless them in the name of Jesus. Panie, ja błogosławię Pastora Kamila, jego kościół, ten zbór tam. Błogosławię w imieniu Pana Jezusa. May they all receive the blessing of God. Niech wszyscy otrzymają błogosławieństwo Boże. And may they all enjoy miracles when they are in need of one. Ja wszyscy cieszą się cudami wtedy, kiedy mają tę potrzebę cudu. This I pray. O to modlę się. In Jesus' name, Amen. W imieniu Jezusa, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God blesses us. Our God does miracles for us. Nasz Pan Syła błogosławieństwo, nasz Pan dokonuje cudów dla nas. Thank you, my brother, Pastor Camille, for this wonderful opportunity. May God bless you, and God bless you, precious church. Do keep us in prayers. We love you. Enjoy the goodness of God. Dziękuję Wam wszystkim za tę możliwość i dziękuję i będziemy, jesteśmy w kontakcie. Módlcie się o nas, pamiętajcie o nas, a my kochamy Was i błogosławimy Was w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.